Vi vil nu se på, hvilken betydning koefficienterne har for parabelens udseende. Og det vil vi gøre ved at ændre på koefficienterne a, b og c ved hjælp af de her skyder og se, hvad der sker med parabelen, når vi gør det. Lad os starte med at se på betydningen af a. For det første så har fortegnet på a en betydning for, om parabelens grene vender nedad som nu eller opad. For når a er positiv, altså større end 0, så vender grenene opad, så det ligner en glad mund. Og når a er negativ, som her, så vender grenene derimod nedad. Derudover så har den numeriske størrelse af a, altså når vi ikke kigger på fortegn, en betydning for, hvordan parabelen ser ud. For jo større a numerisk er, som her, jo smallere er parablen, altså jo kortere afstand er der imellem grenene. Og når a numerisk er lille, det vil sige tæt på 0, jamen så er parablen bredere. Det ser vi også her, at den er bredere nu, end når a er numerisk større. Så det er altså den betydning a har for parablens udseende. Lad os nu se på B's betydning for parabens udseende. Det er lidt mere komplekst. Først og fremmest så gælder der, at når B er lige med 0, som her, så er parablen symmetrisk omkring y-aksen. Det vil sige, at der er en lige stor del af parablen, der ligger til højre for y-aksen, som til venstre for y-aksen. Og vi siger, at y-aksen er parablens symmetriakse. Derudover så gælder der, at B det er hældningen på tangenten, skal vi se, den kommer her, til parablen i x lige med 0. x lige med 0, det er jo her, og tangenten, det er jo en ret linje, der lige rammer parablen i et punkt, som den her gør. Så når b den er 0,5, jamen så er hældningen til denne tangent en halv, og det ser vi også her. Og når b af minus 0,25, så er hældningen på tangenten i x lige med 0, minus 0,25, og så videre. Derudover, så gælder der, at når vi ændrer på b, så flytter parablen sig rundt i koordinatsystemet, og faktisk så flytter parablen sig på en eller parablens toppunkt flytter sig rundt på en anden parabel. Den sorte er tegnet ind her. Så når vi ændrer på b, så flytter toppunktet sig rundt på en anden parabel. Derudover så gælder der, at a og b's fortegn har en betydning for parablen. For når a og b har forskelligt fortegn som nu, vi ser b er negativ og a er positiv, så ligger parablens toppunkt til højre for y-aksen. Altså y-aksen er her. Hvis a og b har samme fortegn, som når de f.eks. begge to er negative, så ligger toppunktet til venstre for y-aksen. Så forskelligt fortegn på a og b, så er toppunktet til højre for y-aksen. Samme fortegn, så er toppunktet til venstre for y-aksen. Og så husker vi lige, at når b var lige med 0, så lå toppunktet netop på y-aksen. Så b har altså lidt forskellige betydninger for parablens form og udseende, hvor den ligger i koordinatsystemet. Lad os til sidst lige se på c's betydning for parablen. C, den har vi her. C har sådan set ikke nogen betydning for parablens udseende men den har en betydning for, hvor i koordinatsystemet parablen ligger. For C kan nemlig parallelt forskyde parablen opad eller nedad i koordinatsystemet. C er netop parablens skæring med y-aksen. Så vi ser, når C er lige med minus 2, så skærer parablen y-aksen i y lige med minus 2. Når C er lige med 1,25, så skærer parablen y-aksen i 1,25. Så det var altså koefficienterne A, B og C's betydning for parablens udseende.